Welcome to Abyss Classroom. In the video, 9th Standard English, Unit 2, Supplementary, the fun they had, book bag answers. Already the lesson of full explained in the video. And the video is in the video link in the description. You can check the video. First, identify the character or speaker of the following lines. So, in the line, you can see the line on the R. So, you can see the character match. First one, she was given test after test in geography. இது யாருக்கு இந்த கேரக்டர் யார் மார்கி ஸோ மார்கிக்கு தான் டெஸ்ட் வச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்களே ஜாகிரஃபியில் செகண்டு ஹி வாஸ் அ ரவுண்ட் லிட்டில் மேன் வித் ரெட் ஃபேஸ் அண்ட் ஹோல் பாக்ஸ் ஆஃப் டூல்ஸ் வித் டயல்ஸ் அண்ட் ஒயர்ஸ் இது யார் த கவுண்டி இன்ஸ்பெக்டர் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் வந்தார் இல்லையா அந்த ரோபோட்டை செக் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அவர் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அவர் வந்து எப்படி இருப்பார் குண்டாக இருப்பார் லிட்டில் மேனாக இருப்பார் ரெட் ஃபேஸாக இருப்பார்னு சொல்லியிருப்பாங்க தேர்டு ஷீ ஹேட் பீன் ஹோப்பிங் தேவ் டேக் த டீச்சர் அவே ஆல் டுகெதர் யார் நினைக்கிறா மார்கி தான் நினைப்பா மார்கி நினைப்பா அப்பா ரோபோட் வந்து பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அந்த டீச்சரை வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு நினைப்பா ஃபோர்த்து த லேர்ன் த சேம் திங் ஸோ தே குட் ஹெல்ப் ஒன்னானதர் வித் த ஹோம் ஒர்க் அண்ட் டாக் அபவுட் இட் ஸோ யார் வந்து ஒரே திங்ஸை படித்தாங்க ஓல்டு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ அந்த காலத்தில் அதை நம்ம இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரே திங்ஸை நம்ம படிக்கிறோம் அதனால் நம்ம ஹோம் ஒர்க் பண்ணும்போது ஹெல்ப் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மார்க்கி நினச்சிருப்பா ஓல்டு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரே திங்ஸை படித்தாங்க ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு இந்த கேரக்டர் யார் ஓல்டு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபிஃப்த்து தே ஹேட் அ ஸ்பெஷல் பில்டிங் அண்ட் ஆல் த கிட்ஸ் வென் தேர் இது யார் சொல்லியிருப்பா டாமி சொல்லியிருப்பான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்கூல்னு ஒரு ஸ்பெஷல் பில்டிங் இருக்கும் அங்கே போய் தான் எல்லோரும் படிப்பாங்க அப்படின்னா யார் சொல்கிறா டாமி அடுத்து ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் வித் த க்ளூஸ் கிவன் பிலோ டு கம்ப்ளீட் த பேராகிராஃப் ஃபஸ்ட் ஒன் டாமி அண்ட் மார்கி ஃபவுண்ட் சம்திங் அபவுட் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன ஸ்கூல்ஸ் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு டேஷ் வந்து ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட் டாமி ஃபவுண்ட் அ ரியல் புக் விச் ஹேஸ் பீன் பிரிண்டட் ஆன் பேப்பர் த புக் வாஸ் ஹோல்ட் அண்ட் த பேஜஸ் வேர் தேர்ட் ஒன் எல்லோ ஒன் கிரிங்க்லி அட் ப்ரெசன்ட் ஃபோர்த் வேர்ட்ஸ் இருக்குல்லையா At present, words were moving on the television screen. The television had over 5th on the millions of books. He had found the old book in attic. Attic of his house. While reading, Tommy found that it was about the old schools. Margie hated school because she was having problems with learning. 7th. Why did she learn geography? Why did she learn geography? Why did she learn geography? The mechanical teacher was black and large. with the screen margi hated the slot where she had to insert her homework or eighth on the test papers margi did not understand how a person ninth on the person could be a teacher and how students were taught the tenth same thing then it was 11th school time for margi and tommy margi went to school room in her ஸ்கூல் ரூம் அவளுக்கு எங்கே இருக்கு டுவெல்த் ஹவுஸ் வேற மெக்கானிக்கல் டீச்சர் ஸ்டூட் ஷி வாஸ் திங்கிங் அபவுட் த ஓல்டு ஸ்கூல் அண்ட் ஹவு மச் ஃபன் த சில்ட்ரன் ஹேட் லேர்னிங் அண்ட் ஸ்பெண்டிங் தேர்ட்டீன்த் ஃபன் டைம் டுகெதர் ஸோ இந்த பேராகிராஃப் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த க்ளூஸை வச்சு இந்த பேராகிராஃப் கம்ப்ளீட் பண்ண சொல்கிறாங்க நீங்கள் இந்த கதையை ஒரு ட்ரிப் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு படிச்சுருந்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் ஃபில் பண்ணிடலாம் நான் அப்படியே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் டாமி அண்ட் மார்கி வந்து ஒரு ஸ்கூலை பற்றி பழமையான ஸ்கூலில் எப்படி இருக்கும்னு அப்படின் அவங்க பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறாங்க டாமி வந்து ஒரு புக்கை ரியல் புக்கை கண்டுபிடிக்கிறான் இந்த புக் வாஸ் ஓல்டு அண்ட் பேஜஸ் வேர் எல்லோ அண்ட் க்ரிங்க்லினா புக் பழசானோன்னா அப்படி எல்லோ கலராக அப்படி மடங்கி கசக்கி இருக்குது அட் ப்ரெசென்ட் இப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்குது வேர்ட்ஸ் வந்து டெலிவிஷன் ஸ்க்ரீனில் வந்து மூவ் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ பிடிஎஃப்லாம் ஸ்கால் பண்ணி பார்க்குறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த டெலிவிஷன் ஹேட் ஓவர் எவ்வளோ புக்ஸ் இருக்குது மில்லியன்ஸ் ஆஃப் புக்ஸ் இருக்குது ஹி ஹேட் ஃபவுண்ட் த ஓல்டு புக் அந்த ஓல்டு புக் அவன் எங்கே கண்டுபிடிச்சான் அட்டிக் அதாவது அவங்க வீட்டில் இருக்கிற ஒரு செல்ஃப் மாதிரி ஒரு இடத்துல கண்டுபிடிச்சான் ஒயில் ரீடிங் டாமி ஃபவுண்ட் தட் இட் வாஸ் அபவுட் ஓல்டு புக்ஸ் மாரி ஹேட்டட் ஸ்கூல் ஸோ மார்க்கிக்கு வந்து ஸ்கூலே பிடிக்கல ஏன் அப்படின்னா ஷி வாஸ் ஹேவிங் ப்ராப்ளம்ஸ் வித் லேர்னிங் ஜாகிரஃபி வந்து நிறையா டெஸ்ட் வச்சுக்கிட்டே இருக்குது அந்த ரோபோட் டீச்சர் மெக்கானிக்கல் டீச்சர் வந்து டெஸ்ட் வைக்கிறனால மார்க்கிக்கு வந்து அந்த ஸ்கூலே பிடிக்கல மார்க்கி ஹேட்டட் த ஸ்லாட் மார்க்கி வந்து ஒரு ஸ்லாட்டை பார்த்தவே பிடிக்கல என்ன ஸ்லாட்டு அந்த ரோபோட்டில் வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது நம்ம இப்போ செல்ஃபோனில் சார்ஜ் போடுற மாதிரி அந்த இடத்துல அந்த ஸ்லாட்டில் வந்து அவர் ஹோம் ஒர்க்கும் அவளோட எயித்து வந்து டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ் ஸோ அந்த டெஸ்ட் பேப்பர்ஸும் அதுக்குள்ளே வைக்கணும் டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ் வச்சால் அந்த ரோபோட் டீச்சர் வந்து உடனே மார்க் கால்குலேட் பண்ணி சொல்லிடும்
தென் இட் வாஸ் ஸ்கூல் டைம் அவங்களுக்கு ஸ்கூல் டைம் வந்துருச்சு ஸ்கூலுக்கு போகணுங்கிறது அதனால் போயிட்டாங்க மார்கி வன் டு த ஸ்கூல் ரூம் ஸ்கூல் ரூம் அவளுக்கு அங்கே இருக்கு வீட்டுக்குள்ளேயே பக்கத்து ரூம் தான் இருக்கு வேர் த மெக்கானிக்கல் டீச்சர் ஸ்டோர் ஸோ அந்த டைம் உள்ள போகும்போது அந்த ரோபோட் வந்து ஆனில் இருக்கும் ஷி வாஸ் திங்கிங் அபவுட் த ஓல்டு ஸ்கூல் ஸோ அவள் ஓல்டு ஸ்கூலை பற்றி நினச்சி பார்க்குறா ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஹாப்பியாக ஜாலியாக ஒன்றா படித்தாங்க லேர்னிங் அண்ட் ஸ்பெண்டிங் டைம் டுகெதர் சி பிரிங் அவுட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் யுவர் ஸ்கூல் அண்ட் மார்கி ஸ்கூல் இந்த கிவன் டேப்லெட் காலம் நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் இஸ் டன் ஃபார் யூ ஸோ டேப்லெட் காலம் கொடுத்துருக்காங்க மார்கி ஸ்கூல் ஸ்கூல் இப்போ எப்படி இருக்குது பொங்கல் ஸ்கூல் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவங்களே பண்ணிட்டாங்க டீச்சர் இஸ் அ மிஷின் ஸோ மார்கி ஸ்கூலில் இந்த மிஷின் தானே டீச்சர் ஸோ இந்த மிஷின் தான் டீச்சர் நம்ம ஸ்கூல் ஒரு ஹியூமன் பீயிங் ஒரு ஹியூமன் பீயிங் தான் டீச்சர் புக்ஸ் ஆர் இந்த பிரிண்டட் ஃபார்ம் நீ படிக்கிற புக் எல்லாமே பிரிண்டட் ஃபார்ம் இந்த பேப்பர்லாம் பிரிண்ட் பண்ணி தானே வந்திருக்கு மார்கிக்கு வந்து எல்லாமே டிஜிட்டல் ஃபார்ம் ஸோ அவள் வந்து டெலிவிஷன்லேயே பார்த்து படிக்கிறாள் ஸ்கூல் இஸ் அட் ஹோம் அவள் வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே பக்கத்து ரூம் தான் அவளுக்கு ஸ்கூல் அங்கேருந்து படிக்கிறா நீ எங்கே போய் படிக்கிற ஸ்கூல் இஸ் அட் அ ஸ்பெஷல் பில்டிங் ஸோ உனக்கு ஸ்கூலுங்கிற தனியாக ஒரு பில்டிங் இருக்குது தேர் இஸ் நோ பிளே கிரவுண்ட் அவளுக்கு பிளே கிரவுண்டே கிடையாது உனக்கு ஸ்கூலில் ஒரு பிளே கிரவுண்ட் தனியாக இருக்குது தேர் இஸ் அ பிளே கிரவுண்ட் அடுத்த டி கம்ப்ளீட் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ரீடிங் ஃபஸ்ட் ஒன் த ஓல்டு புக் வாஸ் ஃபவுண்ட் பை ஓல்டு புக் யார் கண்டுபிடிச்சா டாமி மார்கி வாஸ் சர்ப்ரைஸ் டு சி த ஓல்டு புக் பிகாஸ் மார்கி வந்து ஏன் சர்ப்ரைஸ் ஆன ஓல்டு புக்கை பார்த்து ஏன்னா வேர்ட்ஸ் வந்து அப்படி இருந்துச்சு வேர்ட்ஸ் டு ஸ்டெல் மெக்கானிக்கல் டீச்சர் வாஸ் கிவிங் மார்கி டெஸ்ட் ஆஃப்டர் டெஸ்ட் இன் ஜாகிரஃபி ஸோ ஜாகிரஃபியில் டெஸ்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க மார்கி ஹேட் டு ஸ்டடி ஆல்வேஸ் அட் த சேம் டைம் எவ்ரி டே பிகாஸ் ஹேர் மதர் செட் லிட்டில் கேர்ள்ஸ் ஸோ அவங்க அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க நீ ஒரே டயத்தில் படிக்கணும்னா லேர்ன்டு பெட்டர் இஃப் தே லேர்ன் அட் ரெகுலர் ஹவர்ஸ் ஒரே டைமில் ரெகுலராக படித்தா நீ நல்லா படிப்பேன் உங்கள் அம்மா சொன்னனால ஒரே டைமில் மார்க்கி ஸ்கூல் போகிறான் இந்த ஜாகிரஃபி செக்டர் இன் மெக்கானிக்கல் டீச்சர் வாஸ் கேர்டு லிட்டில் டூ குவிக்லி ஸோ அந்த ரோபோட் வந்து என்ன ஆச்சு அந்த ஜாகிரஃபி செக்டர் மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போயிடுச்சு ஸோ அதனால் இவரால் படிக்க முடியல அதனால் திருப்பி சரி பண்ணிட்டாங்க ஸோ கேர்டு லிட்டில் டூ குவிக்லி ஃபிஃப்த்து திங்க் அண்ட் ரைட் ஸோ பேராகிராஃப் ரைட்டிங் மாதிரி கேட்குறாங்க அந்த பேஸ் ஆஃப் யுவர் ரீடிங் அண்ட் யூஸிங் யர் ஓன் ஐடியாஸ் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் இன் அபவுட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு ஒன் ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் டிஸ்கிரைப் மார்கிஸ் மெக்கானிக்கல் டீச்சர் அண்ட் ஹர் கிளாஸ் ரூம் இன் ஓன் வேர்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க ஸோ இந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சர் எப்படி இருந்துச்சு அவர் கிளாஸ் ரூம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ நான் வந்து என்னோடய ஓன் வேர்ட்ஸில் எழுதியிருக்கேன் நீங்கள் இது ஒரு ஐடியாக்காக பாருங்கள் இதை பார்த்து அப்படி காப்பி பண்ணாதீங்க உங்கள் ஓன் வேர்ட்ஸை நீங்கள் கொஞ்சம் ரீஃப்ரேஸ் பண்ணிக்கலாம் மார்கிஸ் டீச்சர் வாஸ் அ மிஷின் ஸோ மார்கியோட டீச்சர் வந்து யார் ஒரு மிஷின் ஒரு ரோபோட் நமக்கு இருக்கிற மாதிரி ஹியூமன் பீயிங் கிடையாது ஹேர் ஸ்கூல் ரூம் வாஸ் நெக்ஸ்ட் டு ஹர் பெட்ரூம் அவள் ஸ்கூல் ரூம் எங்கே இருந்துச்சு ஸோ அவள் ரூமுக்கு அடுத்த ரூம் தான் ஸ்கூல் ரூம் அவள் பெட்ரூமுக்கு அடுத்த ரூம் தான் ஸ்கூல் ரூம் ஹேர் மெக்கானிக்கல் டீச்சர் வாஸ் பிளாக் அண்ட் அக்லி ஸோ அவங்க அந்த ரோபோட் வந்து எப்படி இருக்குது பிளாக்காக அக்லியாக இருக்குது அண்ட் ஹேட் அ ஸ்லாட் ஒரு ஸ்லாட் இருக்குது என்னது ஸோ அந்த ஸ்லாட்டில் வந்து வேர் மேர்கி ஹேட் டு பிளேஸ் ஹர் ஹோம் ஒர்க் அண்ட் டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ் ஸோ அந்த ஸ்லாட்டில் நம்ம ஃபோனில் சார்ஜ் போடுறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லாட்டில் தான் மார்கி வந்து அவளோட ஹோம் ஒர்க்கையும் அந்த டெஸ்ட் பேப்பர்ஸையும் உள்ளே வைக்கணும் ஸோ அந்த ரோபோட் என்ன பண்ணுது இட் கால்குலேட்டட் த மார்க்ஸ் இன்ஸ்டன்ட்லி உடனே அந்த மார்க்ஸை கால்குலேட் பண்ணி சொல்லிடுது இட் ஹேட் கிவன் டெஸ்ட் ஆஃப்டர் டெஸ்ட் இன் ஜாகிரஃபி டெஸ்ட்டு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது ஜாகிரஃபியில் டெஸ்ட் ஆஃப்டர் டெஸ்ட்டு ஏன்னா மார்கியால் ஒழுங்காக படிக்க முடியல It had a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. So, on the robot, there is a big screen. On the screen, all the questions are displayed. On the lessons, all the lessons are displayed. Why did Margie hate her school? What was she thinking about at the end of the story? So, what do you think about the story? Why do you think about the school? 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 மார்கி ஏன் ஸ்கூல் பிடிக்கல ஃபஸ்ட்டு மார்கி ஹேட்டட் ஸ்கர் ஸ்கூல் பிகாஸ் ஹெர் மெக்கானிக்கல் டீச்சர் வாஸ் பிளாக் அண்ட் அக்லி ஸோ அவள் அந்த ரோபோட் இருக்குது அது ரோபோட் வந்து பிளாக்காக அக்லியாக இருக்குது அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு அவர் ஸ்கூல் பிடிக்
ஸோ அந்த புக்கில் வந்து என்ன வித்தியாசமாக இருந்துச்சு ஏன் மார்க்கிக்கு வந்து அது டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரிஞ்சு டாமி ஃபவுண்ட் அ வெரி ஓல்டு ரியல் புக் டாமி வந்து அந்த அந்த புக் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இல்லை ரியல் புக்கை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த புக் வந்து பழைய புக் வெரி ஓல்டு ரியல் புக் இட் வாஸ் பிரிண்டட் ஆன் பேப்பர் அது வந்து பேப்பரில் பிரிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த புக்கு இட் பேஜஸ் ஃபார் எல்லோ அண்ட் கிரிங்க் ரொம்ப நாள் ஆனாலும் அந்த பேஜஸ் வந்து எல்லோவாக அப்படி மடங்கலாக இருக்குது கிரிங்க்லினால் கசங்கி இருக்கும்ல அந்த மாதிரி த டேர்ன் டு த பேஜஸ் வேர்ட்ஸ் டு ஸ்டில் ஸோ அவங்க வந்து புக்கை பார்த்ததே இல்லை ஃபஸ்ட் டைம் அப்படி தான் பார்க்குறாங்க அப்போ பேப்பர் அப்படி திருப்பி பார்க்குறாங்க திரும்பி பார்த்துட்டு இப்படி பார்க்குறாங்க வேர்ட்ஸ் அப்படி இருக்குது அவங்களுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் என்னென்ன வேர்ட்ஸ் அப்படி இருக்குன்னு வேர்ட்ஸ் அப்படி தானே இருக்கும் ஆனால் அவங்க ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறனால அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது ஏன்னா டிவியில் வந்து வேர்ட்ஸ் மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது அவங்களுக்கு ஸோ இட் வாஸ் ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஃபார் தம் ஸோ அதுதான் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சாக இருக்குது அட்ஸ் அ வேர்ட்ஸ் மூவ் இன் அ ஸ்க்ரீன் ஸோ ஸ்க்ரீனில் வந்து வேர்ட்ஸ் மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இதில் அப்படி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது மார்கி ஹேர் நாட் சீன் அ ரியல் புக் பிஃபோர் ஸோ மார்கி வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரியல் புக்கை பார்த்ததே கிடையாது ஷி ஹேட் சீன் மெனி புக்ஸ் அண்ட் டெலிவிஷன் சீன் எல்லாமே வந்து அவர் டெலிவிஷன் ஸ்க்ரீனில் தான் நிறைய புக்ஸ் பார்த்துருக்காள் நம்ம இப்போ பிடிஎஃப் பார்க்குறோம்ல ஃபோனில் நம்ம அப்படி ஸ்க்ரால் பண்ணி பார்க்குறோம் அதில் வேர்ட்ஸ்லாம் கீழே வரும் ஸோ அதே மாதிரி ஏன் இந்த புக்கில் மட்டும் போக மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லி அவர் கேட்குறான் அதுதான் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் ஸோ அந்த ரியல் புக் வாஸ் அ மிஸ்ட்ரி டூகர் ஸோ இந்த ரியல் புக் வந்து அவளுக்கு ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சாக இருக்குது மிஸ்ட்ரியாக இருக்குது அவளுக்கு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்